E aí, moçada? Beleza? Como vocês estão? Tranquilos? E bom. Curizado, então, estamos aqui mais vocês hoje, mais uma videoaula vindo com algumas informações e hoje nós vamos falar um pouco sobre o vôlei. É. Nós já fizemos aí algumas atividades a respeito disso lá no primeiro bimestre, mas vamos dar uma implementada aqui, uma reforçada, porque dessas videoaulas que a gente está trabalhando com vocês e desse material que vocês fizeram, é, trabalho que vocês me enviaram lá, a gente vai tirar o conteúdo para a nossa avaliação bimestral, que deve acontecer aí no, antes do dia 15 de julho, tá ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história, né? dar uma reforçada na história e sobre os fundamentos do voleibol, certo? Então, o voleibol, assim como o basquete que a gente já trabalhou recentemente, foi criado também na Associação Cristã de Moços, tá? no estado de Massachusetts, da cidade de Springfield, né, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, pelo professor George Morgan. Ele tinha um objetivo, é o criar o um vôlei. Né? Assim, não foi simplesmente, ah, estou à toa aqui, não tenho nada o que fazer, vamos inventar alguma coisa. Então, eles tinham uma ideia, né? praticava assim, o futebol americano, que era o esporte né, oficial, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, e o basquete, que tinha recentemente sido idealizado Nessa mesma escola, nessa mesma universidade. A ideia era criar um esporte que oferecesse menos risco de lesão, menos contato físico entre as equipes, porque o esporte americano é um esporte extremamente de contato, então é um esporte que, onde as lesões são frequentes, são comuns, são naturais, e também o basquete, que apesar de menos intensivo, menos intenso do que o futebol americano, também era um esporte de contato que acabava ocasionando algumas lesões. Então a ideia, a ideia era que pudesse ser praticado com pessoas mais velhas tá? e não tivesse esse contato. Eles adaptaram uma bola, uma câmara de ar uma bola de basquetebol e uma rede de tênis. Estenderam lá no meio da quadra. Dividiu suas equipes em dois lados. Já desde o início era praticado com seis pessoas de cada lado, assim como é hoje. Né? E ele tinha no início o nome de Mintonet. Ah, esse foi o nome da que criaram, achando bonitinho e totalmente combinado. Seis pessoas de cada lado, jogando a bola para cima, lá isso tem cara de Mintonet. Né? Mas depois começou a se chamar de voleibol, 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 voleibol. E se tornou um nome popular. Tão popular que resolveu se batizar e rebatizar como voleibol, que é o nome oficial que consta até hoje. Então, alguns, algumas datas importantes na história do voleibol mundial. Em 1900, ele sai dos Estados Unidos, começa a ser praticado no Canadá, que é um país ali próximo aos Estados Unidos, só uma grande influência tanto cultural quanto esportiva dos Estados Unidos. Então, foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a praticar o voleibol, isso no ano de 1900. Em 1908, ele chega ao continente asiático, começa a se praticar na China e no Japão. Em 1910, chega aqui no nosso continente, chega na América do Sul, começa a se praticar no Peru. Em 1924, ele entra como um esporte de observação das Olimpíadas de Paris. Então, assim como acontece com todos os outros, todo esporte antes de se tornar um esporte olímpico, ele passa por um período de observação. Então, o voleibol passou a ser observado nas Olimpíadas de 1924. Em 1942, morreu o criador do voleibol, o Sr. George William Morgan. Em 1947, como era, era um esporte já praticado, né, de, difundido em, em vários países ao redor do mundo, criou-se na França a Federação Internacional de Voleibol, que é o órgão básico do é o órgão que rege o vôlei. Né, através da FIBA que acontecem as alterações de regra, alterações, todo tipo de alterações, é, os registros de federações pelo mundo afora passou a ser comandado por esse órgão aqui a FIB, inclusive até hoje é rege o Em 1950, 
1949 acontece o primeiro campeonato mundial masculino. Aconteceu na Tchecoslováquia, um tinha um país é, hoje extinto, na verdade, lá, e foi vencido pela Rússia. Em 1951, realizou-se o primeiro campeonato sul-americano. Aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e o Brasil sagrou-se nesse campeonato campeão, tanto na, no naipe masculino quanto feminino. E já que a partir desse ano, o Brasil começou a estabelecer uma hegemonia no voleibol sul-americano. Em 1952, foi realizado o primeiro campeonato mundial feminino em Moscou, na antiga União Soviética. Então, nesse campeonato aqui, a União Soviética também sagrou-se campeã. A partir de 1964, o esporte passou a fazer parte do programa oficial dos Olimpíadas. Passou a ser de fato um esporte olímpico. Então, hoje o Brasil tem uma, uma história muito bonita, vitoriosa nas Olimpíadas, que começou a partir de 1984, é, 20 anos depois vôlei ter se tornado um esporte olímpico, nós conseguimos a primeira medalha olímpica com a geração de Montanaro, Renan, Bernard, tal. e em 1992, em 1984, nós conseguimos a primeira medalha de ouro, de prata, desculpa. E em 1992, nós conseguimos a primeira medalha de ouro com o Júlio Guilherme, com a equipe masculina do vôlei brasileiro. Nesse mês, Dia 27 de junho, a gente comemora o Dia Nacional do Voleibol. Então, prestar aí uma homenagem ao vôlei brasileiro, no dia 27 de junho, esse mês de agora, a gente tem essa data comemorativa alusiva ao esporte do voleibol. Ok? Para praticar o vôlei, assim como qualquer outra modalidade, nós precisamos dominar os fundamentos. Então é um, é um esporte bastante, precisa de muita coordenação, precisa de uma coordenação assim, extrema entre a equipe. Alguns outros esportes, a individualidade às vezes se sobressai, como o futebol, às vezes o basquete. No vôlei dificilmente você consegue com um jogador extremamente habilidoso, mas se ele não tiver todos da equipe que dominam os fundamentos, não consegue jogar. Tá? Então os fundamentos são definição básica. Define-se como fundamento as partes, quando somá-las, compõem o um jogo como um todo. Nós temos aqui cinco fundamentos básicos do vôlei: saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio. Nós vamos perceber que é uma sequência. Tá? Para que o jogo ocorra, é necessário uma sequência desses fundamentos. O saque. O saque é onde se inicia o jogo. Né? Todo jogo, todo início de ponto, ele inicia através do saque. Foi ponto de um time e ponto do outro, para se dar a posse de bola e inicia o saque. Então, é uma das características do saque. Ele é o único ato do vôlei que o atleta faz sozinho. Né? Então, ele vai lá para a posição de saque, na linha de fundo, ao longo de toda a linha de fundo da quadra. O juiz autorizou 38 segundos para colocar essa bola em jogo, né? tem direito a uma tentativa só, tá? jogou a bola para cima, ou jogou por baixo, encostou na bola, está valendo o, a tentativa dele, encostou na bola, não conseguiu fazer a bola passar, ponto do adversário. Então, existem algumas variações do saque, tá? que é o saque por baixo, saque por cima, saque viagem, saque tático, flutuante, um saque que foi muito famoso aí na, na década de 80, nos anos 80, que era a Jornada das Estrelas, mas hoje não se usa mais. Mas, assim, algumas variações de saque. Então, como eu disse, o saque é a primeira ação do rali. O rali que a gente entende como rali, o jogo, certo? Executado o saque, para que a equipe consiga colocar a bola no jogo, o que ela precisa? Primeiro passo, a recepção. Então, a recepção. Quem tem isso por recepção? A manchete ou toque. Tá? Normalmente se usa na recepção a manchete. Tá? Você consegue é, colocar a bola em jogo com mais facilidade. Tá? 
Então, aquela dor diretamente contra o saco, né? Ou correr o saco, do outro lado o de recepção. E é o fundamento que tem importância essencial na finalização da jogada ofensiva. Porque o seu contra-ataque começa com a recepção bem feita. Feita a recepção. Essa bola, naturalmente, numa situação comum, ela é entregue ao levantador, que vai usar, vai realizar a ação do levantamento. Que aí você usa outra variação, que é o toque. Tá? Então, normalmente, ele faz esse levantamento preparando a finalização da jogada ofensiva. Normalmente, o levantamento ocorre no segundo toque. Aí, como vocês sabem, já, já trabalhamos com isso. São três toques. Normalmente faz a recepção, o levantador levanta para o atacante finalizar a jogada. Então, vocês estão vendo que é uma sequência. Houve o saque, houve a recepção, vamos para o levantamento. O levantamento, a finalidade dele é colocar essa bola numa posição adequada para que ocorra um ataque. Tá? Que esse ataque ocorra, faça com que a bola caia do outro lado, né? caia na quadra adversária, para que marque o ponto. Normalmente é o, o que desperta o maior interesse, que é subir lá e dar porrada, porra, né? Exato, quando a gente está armando a rede lá na quadra, para jogar, vocês ficam que nem uns malucos lá dando porrada na bola. Nada mais é do que realizar uma ação de ataque, certo? O mais alto possível. Aqui nós estamos falando de uma situação já de um jogo de alto nível, né? Então o bloqueio sobe, que é o que a gente vai falar no próximo, e o ataque. Tem que tentar fazer né, que essa bola passe por cima do bloqueio para né, marcar o um ponto. E o outro fundamento que eu aqui é o bloqueio. Porque o bloqueio é a ação que vai de ponto né, com o ataque. O objetivo do bloqueio é evitar o ataque. Existem dois tipos de bloqueio, a variação. Nós podemos fazer o um ataque ofensivo. O que é o um ataque ofensivo? Desculpa, o um bloqueio. O que é um bloqueio ofensivo? É quando o bloqueio consegue pôr a bola diretamente no, na quadra adversária. Então, que essa bola passa e fazendo com que ela caia do outro lado, marcando o ponto. E o bloqueio defensivo, que é aquele bloqueio em que ele amortece a bola para que o companheiro né, de time possa fazer a recepção e recolocar essa bola em jogo. Então, interceptar, no é caso do bloqueio ofensivo, ou diminuir a velocidade do ataque do adversário tá? próximo à rede. Então, o objetivo do bloqueio é não deixar a bola passar. Certo? Então, assim, basicamente, basicamente são esses é, os fundamentos do bolo. Certo? Então, dê uma assista nessa aula, dê uma lida no material que você já tem, acompanhe também aqueles outros, os outros, as outras videoaulas e as outras atividades que vocês fizeram. Porque, como eu disse lá no início, isso aí a gente vai tirar o nosso conteúdo para a prova. Beleza, moçada? Um abraço, até a próxima.